In questo esercizio troverò due rette su cui la circonferenza stacca corde di lunghezza uguale a 4. Per trovarle metto il sistema l'equazione della retta x uguale k con l'equazione della circonferenza e determino i punti a1, b1 e a2, b2 che sono mostrati anche in figura. In questo esercizio troverò anche questa volta due punti, due, eh, due rette su cui la circonferenza stacca corde di lunghezza uguale a 4 radici di 2. Procedo nello stesso modo di prima, metto il sistema la retta y uguale k con l'equazione della circonferenza, risolvo e trovo le coordinate dei punti. In questo esercizio uso un altro metodo per trovare l'equazione della retta su cui la circonferenza attacca una corda di lunghezza uguale a radice di 5. Eh, impongo eh, la distanza tra il centro e la retta che sia uguale al cateto del triangolo rettangolo CAH. CA è il raggio della circonferenza, AH è la metà della corda B che la, la circonferenza stacca sulla retta. In questo esercizio è necessario trovare le tangenti alla circonferenza condotte da un punto esterno, i coordinati 2 e 3. Il punto P è allineato con uno dei punti della circonferenza lungo una retta orizzontale. Quindi questa tangente orizzontale ha coefficiente angolare uguale a 0 e ha quindi equazione y uguale 3. L'altra retta ha equazione y uguale 4 terzi x meno 1 terzo. Per trovarle impongo che la distanza del centro dalla, retta, dalla generica retta tangente sia uguale a 1. Le rette tangenti fanno parte del fascio di centro P, y-3 uguale a m per x-2. In questo esercizio bisogna trovare le equazioni delle rette tangenti alla circonferenza condotte per i punti in cui la circonferenza interseca l'asse delle y. La circonferenza è equazione x alla seconda più y alla seconda più 8x meno 6y uguale 0, c uguale 0, quindi una circonferenza che passa per l'origine. La tangente nell'origine ha equazione uguale alla parte lineare della circonferenza, dell'equazione della circonferenza, quindi 3y meno 4x uguale 0. L'altra equazione della tangente la trovo imponendo la perpendicolarità della tangente rispetto al raggio. Trovo quindi le coordinate del punto A e poi impongo la perpendicolarità. Nell'ultimo esercizio bisogna trovare le equazioni delle, delle due tangenti nei punti in cui la circonferenza interseca l'asse delle y. Procedo quindi allo stesso modo, come prima, trovo le coordinate dei punti A e B, poi trovo il coefficiente angolare del raggio CA e del raggio CB, impongo la, <coughs> la condizione di antireciprocità e trovo l'equazione della tangente y uguale a un terzo x meno 1, l'altra tangente y uguale a meno un terzo x più 5. Poi determino le coordinate del punto T di incontro tra le due tangenti, T a coordinate 9 e 2 e trovo l'area del quadrilatero CATB, che è la somma di due triangoli rettangoli retti in B e in A rispettivamente, che sono congruenti fra di loro, congruenti perché hanno un cateto che è congruente visto che è uguale al raggio e l'ipotenusa comune. E quindi l'area del quadrilatero uguale a 30.